Eh, primero vamos a ver esto. La industria del doblaje en México está podrida. Hablando de cosas corruptas... El doblaje hoy en día es de los temas más comunes en redes y en diversos medios. No es de extrañarse, ya que por una parte ahora estamos consumiendo mucho más contenido que antes. Plataformas de streaming nos dan la oportunidad de... ¡Vas a caer la logarza! ...disfrutar de diversas producciones, las cuales cuentan con su respectiva adaptación al español. Y por otro lado, los actores de doblaje se han vuelto más relevantes gracias a redes sociales. Cosa merecida, ya que su trabajo Después durante muchos este años fue opacado y demeritado. Pero no solo lo bueno se ha dado a relucir con el paso de del tiempo. Los trapos sucios del doblaje, por lo menos en México, es de los temas más polémicos y que siguen debates sobre si es que son ciertos o son meras exageraciones. Creemos que todos aquí... Bueno, a ocio por una crítica le hicieron la vida imposible y fue vengado porque ya apareció en Pluto. Y ya sabemos del problema central de la industria del doblaje hoy en día, las tan mal llamadas mafias y que es el nepotismo y los contactos son el medio predilecto por el cual el doblaje mexicano se maneja hoy en día. Eso a palabras de muchos actores de doblaje que han salido a dar sus testimonios sobre el tema. Por lo que hemos visto recientemente hay un montón de opiniones, videos cortos, recopilaciones de clips que hablan específicamente de este problema, pero nunca como tal un video que indagará más sobre exactamente cuál es el problema problema del doblaje actual, así que es de mi agrado presentarles este pequeño aporte al tema, hecho con todos los casos y testimonios que se han dado durante años. Ocio fue vengado. Primero cabrón. hay que hablar un poco sobre la trayectoria del doblaje y cómo es que terminamos en la situación actual, a palabras de varios actores. ¿Ustedes se reirían si yo le era voz a un personaje? de doblaje, la industria no tenía nada que ver con lo que tenemos hoy en día. Por ejemplo, el testimonio de Héctor Lee Señor nos habla de que la industria estaba gobernada mayormente por personas adultas. Hablamos de la década de los 70s y 80s cuando se estaba dando el boom de las series extranjeras, tanto animadas como las que no. También fue la época donde se comenzaron a exportar más series que no solo eran de Ese origen es estadounidense, no sea el caso de animes como Massinger Z o Candy Candy, por ponerte un ejemplo. Así que como tal, no había una gran cantidad de... Candy Candy sí o no? Pregunta. De nuevos talentos o de personas interesadas en el doblaje que quisieran hacer papeles. De hecho, por lo que pudimos encontrar, antes existía un apartado en la sección amarilla. Abro paréntesis. La sección amarilla era un directorio de publicidad en México, el cual se encargaba de recopilar el número de varios servicios y anuncios, tanto venta como contratación, entre muchas otras cosas. Candy, bueno, Candy que en este directorio existían puta. volantes que tenían casi en abierto para postularte actor de doblaje. Era de esperar, ya que en una industria tan variada como la es la multimedia, no se podría depender solo de un puñado de voces, y más tomando en cuenta que no todos los papeles eran adultos. Esto es algo que se puede llegar a intuir por el doblaje antiguo que tenía muchas series, donde la mayoría de las voces de personas infantiles eran dadas por adultos, y no nos referimos a actores adultos interpretando niños, sino que ponían actores con un rango vocal limitado a hacer papeles infantiles, cosas que pasaban de antaño. Así que como ven el doblaje... Después ponías a Lalo a hacer... Eh, a Lalo, a... ¿Cómo era el otro? El que... El fan de Disney... ¡Ay, Dios! Se me fue el nombre. ¡Ay! ¡Amemo a Ponte! Y no salió bien. Plaje era otra industria más a los que los interesados y profesionistas podían postularse. Cabe aclarar que esta construcción sobre el doblaje está hecha a base de los testimonios de actores de antaño, debido a que no hay mucha información, ya que muchos de ellos o están retirados o están muertos. Es que no podemos profundizar más en esta primera etapa. Sin embargo, sirve para ver cómo es que se manejaba en estas décadas. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Es fácil de intuir. Con el paso del tiempo y con la propagación del cine y las series extranjeras dentro de México, es que la industria comenzó a crecer a niveles exagerados. Las superproducciones de Hollywood que llenaban salas de cine, las caricaturas hechas para vender juguetes en masa como He-Man o Transformers, el aumento de las sitcom clásicas y en gran medida la llegada y aceptación del anime, fue lo que provocó que el doblaje se expandiera en cuestión de importancia en el medio. Cine. Por consecuente, esto también representaba un aumento en la demanda por estudios y propuestas de doblaje. Es cierto que no solo existía la industria mexicana, pues Venezuela, Argentina, Colombia, El Salvador y muchas otras regiones de Latinoamérica ya contaban con estudios de doblaje. Pero tenemos que ser francos, las pruebas y las opiniones dejan en claro que el mejor doblaje latino es el mexicano. No lo decimos nosotros, lo dice la crítica y el público. Es por eso que la mayoría... Sí, es verdad, basado. Basado, y los mejores cantantes de opening también.
mayoría de las producciones se mandaban a doblar en nuestra región. Y esto Pasado. significaba que había un negocio próspero, donde se movía una considerable cantidad de dinero por parte de las productoras extranjeras. Y aquí es donde debemos de hacer hincapié en dos puntos sumamente importantes. La primera es que, gracias a las palabras de actores de doblaje como Mario Castañeda, quien admitió en un tirando bola con Franco Escamilla que sí existe como tal una mafia, o por lo menos sí se da eso de que hay grupos selectos que controlan el casting de personajes dentro de una adaptación. Mencionando que en su mayoría estos son dirigidos por actores que lo hacen muy bien en su trabajo, que si tú como actor de doblaje no has hecho plenamente un buen trabajo o no te llevas con ellos, simplemente no te van a llamar para seguir participando en proyectos. De hecho, el mismo Castañeda comentó que en su estadía como director en la compañía Carlos Salgado, tenía una libertad enorme a la hora de llevar a cabo un proyecto de doblaje, teniendo la posibilidad de hacer y deshacer a su gusto. Otro de los supuestos casos donde en teoría se confirmaría este hecho fue cuando el director Lalo Garza hablaría sobre la forma en cómo los estudios hacían casting para ciertos proyectos, y es que no existe como tal casting abierto. Lalo, le quisiste cagar la carrera a un pendejo simplemente porque dijo que un doblaje tuyo era malo. Pues muchos de estos solo se hacen con una cantidad selecta de actores que son fichados para ser parte del proyecto, cosa que contrasta mucho con las historias de actores de antaño que decían... Pregunta que no tiene nada que ver, ¿pero Lalo Garza es gay? Cómo iban a hacer pruebas para diversos personajes Y cómo es que había una buena competencia para ver quién se quedaba con el papel Y por último está el testimonio de Héctor Lee que lo mencionamos hace rato Pero es que en una entrevista que le hizo el canal Lobos Alterno El actor de... ¿Te gusta? Tapaba muchas de las situaciones que se presentaban en la industria Y dicho explícitamente por él mismo A él ya no le interesa trabajar como actor de doblaje Porque aparte de todas las mañas el sueldo es muy bajo para la labor que realizan Bueno, que en esa entrevista él menciona que sí existe como tal esto de las mafias y los grupos selectos de actores que le hacen el feo a otros, que esta es la razón de por qué ya hay muchas voces que han dejado de sonar en el doblaje mexicano, por más que estudies, por más que practiques, simplemente no te van a dar trabajo, y en el caso de Héctor Lee, que es un actor consolidado con una trayectoria detrás, no le dan trabajo, ahora imagínate a los nuevos talentos que es gocho se hubiera sobrevivido. No tiene ningún contacto dentro de la industria. Pero algo que queremos destacar de esta entrevista y que el señor Héctor le hizo mención de un punto muy importante que nadie ha señalado hasta ahora. Y es que dentro de estas mafias o círculos, generalmente se le da una mayor prioridad o mayor apoyo a los actores que pertenecen a la comunidad igual, solo que con pelo. Ni date LGBT. Esto cae un poco en señalamientos personales, pero hemos de decir que el señor Lee tiene un punto. Como saben, una gran cantidad de directores actualmente en la industria del doblaje pertenecen a la comunidad. Y hay muchas voces que escuchamos con frecuencia en el doblaje y que pertenecen a... Ya tenía que entrar. Ya tenía que entrar. ...actores que efectivamente tienen estas preferencias. Así que le tenemos que sumar este hecho a la extensa lista de cosas que hace mala industria del doblaje. Todo eso solo fue el primer punto y lo segundo a tratar de por qué se llega a consolidar estos grupos selectos. Esto, mis amigos, tiene que ver más con el contexto y la forma en cómo el poder se maneja en México. ¿Cómo puedo ser sub de Tier 2? ¿La cambias? Para nadie es sorpresa que dentro del gobierno y dentro de las empresas se maneja un esquema a base de nepotismo. Todos conocemos un caso donde el encargado puso un familiar o un conocido en un puesto relevante para el cual no estaba apto. Esto es ridículamente común dentro de nuestra sociedad y sucede en todos los niveles. Desde ¿Empleos públicos? El jefe de grupo que no le pone sanciones a sus amigos que llegan tarde a clase, hasta los compadrismos en el gobierno. Sí, México tiene un grave problema con la corrupción y es que están todos lados a tal nivel que... Ah, ¿vieron el video ese de la mexicana de Tijuana que tiene una jirafa en la casa y la... La mostró y todo el mundo la estaba puteando No nos damos cuenta de ello Era más que evidente que en una industria donde se mueve dinero Se iba a dar una situación de este estilo Ya que no solo se trata de la paga Que es muy poca en general Sino el prestigio y el reconocimiento de estar en un proyecto Y tampoco estamos diciendo que todos los mexicanos Somos corruptos o tenemos estas tendencias Sino que es algo que está presente desde hace tanto tiempo Y que ya lo tomamos como algo cotidiano Ahora tenemos que hablar sobre uno de los casos Que se han destapado recientemente Y que han conmocionado a la comunidad de el doblaje actual. Si sí, ustedes fueron consumidores de Cartoon Network allá por comienzos de la década de los 2010, según... Ya vamos a entrar con el caso Heavy. Esta. Mira. Claro que no tengo jirafas. Claro que no tengo jirafas en el patio de mi casa. Soy Nirvana Hank. A mi familia no le gusta nada el rojo y el negro. Soy Nirvana Hank, en el comedor de mi familia apenas se me caben mis hermanos. Soy Nirvana Hank, claro que no tenemos una isla de changuitos. Soy Nirvana Hank, claro que no le voy a los cholos. Soy Nirvana Hank, claro que nunca he ido a un casino. 
Soy Nirvana Hank. Claro que no tenemos nada raro en mi casa. ¿Qué es eso? Soy Nirvana Hank. Claro que no tenemos una isla de changuitos. No. ¿Pero es Nirvana Hank o no? Seguramente recordará muchas situaciones extrañas con el doblaje de estas series. Y es que en Hora de Aventura, un show más, el increíble mundo de Gumball, había una extraña tendencia de cambiar la voz a los personajes. Es más, había un elenco de voces tan características que brillaban no por ser buenas, sino por ser extrañas y tener unos rangos vocales muy peculiares. Si hablamos del caso de la familia Urban, resulta que ya por estas épocas Cartoon Network tenía dos contratos con dos casas de doblaje distintas, a las cuales mandaba adaptar sus series. Una era SD y media, y el otro era sensación sónicas. Este último estaba bajo el mando de Gerardo Suárez allá por comienzos de los 2000. El mismo estaba casado con una de las hermanas de la familia llamada Claudia Urban. Bueno, dentro de estas épocas se notaba una clara inclinación por darle papeles a los familiares Urban. En su mayoría solo intercedían en canciones y en papeles secundarios, pues los Urban no eran actores, sino una familia de cantantes. No fue hasta 2011 cuando Gerardo Suárez les... Casa fan de la familia Urban. Se dio la dirección de la empresa a su esposa, que el problema dentro de la dirección del doblaje comenzó a hacerse notar, pues de un momento a otro toda la familia Urban estaba presente dentro de la mayoría de los proyectos de Cartoon Network, siendo que Claudia no era actriz de doblaje o por lo menos no tenía ningún título que pudiese sustentar su papel como directora de la empresa. Bueno, esto se resintió en proyectos como el doblaje de Matt, donde las tres primeras temporadas estaban saturadas de las voces de esta familia en todos los personajes y parodias. De igual forma, había una dinámica muy caótica a la con consistencia del doblaje, generalmente cambiando voces y teniendo una rotación constante de actores. Por poner un ejemplo, el Lich ha tenido cinco voces en total, pero bueno. No es un personaje que aparece en contadas ocasiones y no tiene muchos diálogos. La Dulce Princesa tuvo cuatro actrices de doblaje en total. Eso sí, eso sí. Es más, yo terminé viendo Hora Aventura en inglés. Porque cambiaba mucho a Dulce Princesa y me daba una paja bárbaro. Siendo que la calidad de actuación fue empeorando con el rotar de las actrices. Y lo mejor es que la mayoría de ellas era de la familia Urban. Y una de las cosas que más se le critica, y que de hecho fue por eso mismo, casi fueron demandados por Cartoon ah, Network. Fue porque a Claudia Urban se le hizo buena idea dar los proyectos sin un director de doblaje encargado. Con la justificación que era para ahorrar costes. Esto provocó un montón de incongruencias, malas traducciones y malas interpretaciones de las escenas dentro de las series. Lo cual terminó por molestar a Cartoon Network quienes amenazaron con tomar acciones legales sobre este asunto. Al final, Cartoon Network cortó lazos con sensaciones sónicas debido a todos estos incumplimientos, dejándonos con el caso Urban, uno de los casos de nepotismo y corrupción más sonados de la industria del doblaje debido a su descarada obviedad. Surdo. Y como seguramente ya están intuyendo, no falta hablar sobre uno de los personajes más curiosos en la industria del doblaje actual y que ha acarreado un montón de polémicas en los últimos años. Hablamos de Eduardo Garza, quien es una de las voces más reconocibles dentro del doblaje latino. No hace falta mencionar todos los proyectos en los que ha sido partícipe y donde ha hecho el trabajo como director de doblaje. Bueno, que la figura de Lalo como actor y director de doblaje se ha ido, ¿cómo decirlo?, desgastando con el paso del tiempo. Y es que con la llegada de redes sociales se nos ha abierto la posibilidad no solo de interactuar con las personas que prestan su voz en la industria, sino también conocerlos más a profundidad. ¿Quiénes son? ¿Qué opinan? ¿Y cómo se comportan ante ciertas situaciones? Bueno, el caso de Lalo es curioso, pues de pasar a ser una figura exageradamente querida por la comunidad. Ahora es una de las más polémicas y que más debates trae a la mesa a la hora de hablar de doblaje para iniciar está la acusación, ojo, esto se habla desde el supuesto, de que él es parte de la mafia del doblaje, y que de hecho es la persona que más poder tiene a la hora de efectuar este tipo de nepotismo bebé! dentro de los proyectos, esto por distintos comentarios que han hecho otros actores de doblaje, que nunca han dado nombres, pero sí. Hola nena, lo funa porque pone queja con el cliente y le arruina la carrera de doblaje han dado entrever que se trata de Lalo. Y bueno, aparte de eso, está el hecho de que muchas personas cuestionan su forma de dirigir dentro del doblaje. Pues los proyectos de Lalo siempre están llenos de tropicalizaciones, bromas y algunos mexicanismos. A priori, esto no es plenamente malo. Sin embargo, hay un punto donde se tiene que discernir cuándo es conveniente el poner este tipo de recursos y cuándo no. Por poner un ejemplo, a partir de la temporada 13 de Pokémon, hubo un aumento en el uso de estas frases en general, siendo que estas eran exclusivamente del equipo Rocket, algo que le daba coherencia a la línea del doblaje. Es por eso que a partir de la temporada X y Y, Lalo fue reemplazado como director. Como ese ejemplo... ¿Quién era la más cogible de todas las chicas Pokémon? Solo respuestas correctas. Solo putas respuestas correctas. 
ejemplo hay muchos, en el caso de Dragon Ball Super, en el anime de Left and Light, entre muchos otros. De igual forma, en muchas ocasiones, el actor y director ha desprestigiado el trabajo de sus compañeros, llegando a hablar mal de algunos en varias ocasiones. Es increíble porque el opening de Dragon Ball Super es una poronga, pero... Pero el ending 1 es cine, boludo. El ending 1 es cine. Raíz grasa. No me metas un anuncio, puta. Y cuando los usuarios le señalan estos puntos, el mismo suele tener una conducta bastante defensiva y cerrada a los puntos de vista del público. Sabemos que él es el experto aquí y que ningún usuario random de Twitter podrá tener los mismos conocimientos que tiene Eduardo en la industria del doblaje. Sin embargo, eso no lo exime de no estar abierto a las críticas constructivas que muchos usuarios le plantean, y que termina por tomárselas como un ataque a su trabajo y persona. Y por último está todo el tema que abarca la frase, así lo pidió el cliente. Esta frase que a día de hoy es un meme dentro de la comunidad Tacos. del doblaje. Pues Lalo, la usado en multitud de ocasiones para justificar de alguna forma muchas decisiones que el público cuestiona dentro de los proyectos del director, cambios de voz de un personaje ya establecido, cambios de tono en la serie, alguna traducción o pronunciación. Todo eso siempre se justifica con un así lo pidió el cliente, y de primera mano como público general uno puede pensar que así son las cosas dentro del doblaje. Al fin y al cabo el cliente no es más que una productora extranjera que quiere adaptar su producto para el mercado latino. Obviamente estas personas saben de audio, actuación y dirección. Así que sus exigencias deberían ser tomadas como indicaciones a seguir Eso en teoría Sin embargo varios actores del medio han dicho que esto no tiene por qué ser así Que el trabajo del director es dar una propuesta óptima para que el producto se adapte correctamente a nuestra región Incluso si eso significa cuestionar las exigencias del cliente El testimonio más fuerte que hay a la fecha es el de José Arenas Quien dijo que quien dice esa frase es porque no tiene ni dignidad ni criterio Comparándolo con el trabajo de un doctor Si tú le pagas a un médico para que te cure y él te receta una serie de medicamentos. Tú no puedes pedirle que te recete lo que tú quieres por más que estés pagando. Suena un poco alejado del tema, pero tiene algo de sentido, ya que en un ámbito de profesionistas es donde el criterio de dichos profesionistas tiene que influir en la toma de decisiones para conseguir un resultado óptimo. El criterio de un director experimentado tiene que tener un peso a la hora de dar un proyecto. Ese criterio se ve reflejado en el casting de personajes, traducciones y directores. Lo papió. Acción general, siendo que no siempre el que paga manda. Por último, tenemos que mencionar algunos puntos importantes para aclarar algo. Todo este video fue hecho a base de testimonios, opiniones y anécdotas de personas que han trabajado en la industria o con pruebas que son fácilmente corroborables. Por lo mismo, es que no hay una visión 100% certera de cómo es que se maneja la industria actualmente, ya que como vieron hay un montón de baches y de supuestos. Todo esto debido a que muchos de estos actores y personas no han dado nombres o no han señalado culpables en todos estos años. Y créanos que la mafia del doblaje es algo que se se viene hablando desde 2017 o incluso antes. Gracias a la insistencia y curiosidad del público, es que se han ido destapando esta clase de situaciones. Dicho esto, he de decir que por ahí circula mucha información que habla más del tema y que señala culpables con argumentos. Sin embargo, no son fuentes confiables, de las cuales uno se puede guiar para generar un juicio crítico. Muchos de ellos son personas que son fans del doblaje y que arman este tipo de teorías sin tomar en cuenta que puede desprestigiar o arruinar la carrera de alguien a quien no conoce. Tal es el caso del video Las cochinadas del doblaje en México, del extinto canal Kami Kami, un canal hecho con voz sintética que se dedicaba a subir iceberg y otro con... Pensar que a este chico yo lo entrevisté en YouTube, ¿se acuerdan? Contenido. El punto es que en este video supuestamente señalaba todos los casos turbios en los que se han metido los actores de doblaje. No solo de la mafia, sino de asuntos más personales que claramente caían en la difamación, pues sus acusaciones eran abiertas y sin ningún tipo de prueba para sustentarlas. Este video se llegó a ganar cierta fama debido a sus declaraciones, pero claramente no era una fuente confiable. De hecho, Alfonso Obregón vio el video y amenazó con demandar al dueño del canal por difamación si no lo borraba. Así de sólidas eran sus fuentes, que terminó no solo por borrar el video, sino el canal entero. Como ese caso hay muchos, de personas que solo quieren generar morbo y polémica para difamar a algún actor que no les guste o que consideren malo. Por eso es que... De verdad. ¿Qué pasa si les pongo...